அதற்காகவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொந்தத்தில் பண்ணலாமா அசலில் பண்ணலாமா சொந்தத்திலே அவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா கூட சொந்தத்தில் வேணான்னாக்கா ஜோதிடர் சொன்னால் வெளியில் செய்வதற்கும் தயார் மக்கள் ஜோதிடர் சொன்னால் சொந்தத்தை செய்வதற்கும் தயார் ஜோதிடர் வாக்கும் உறுதியாக இருக்காங்க சில பேர் ஜோதிடர் எந்த அளவுக்கு நம்புகிறாங்களோ நம்ம சொல்கிற பலனையும் அவங்க உறுதியாக நம்புகிறாங்க அப்போ நம்ம ரொம்ப தெளிவாக சொல்ல வேண்டிய கடமையில் இருக்கிறோம் பலன் சொல்கிறதுல எடுத்துங்க வரன் எந்த திசையில் அமையும் ரெண்டாவது கேள்வி சொந்தமா அசலா மூணாவது கேள்வி நாங்கள் பார்த்த பெண்ணை திருமணம் செய்வானா அது ஒண்ணு நாலாவது கேள்வி விருப்பத்துக்கு மாறாக திருமணம் செய்யலாமா அப்படின்னு நீங்க தான் கேட்டீங்க அது எத்தனை கேள்வியும் இப்ப முதல் கேள்விக்கானது போயிடுவோம் எந்த திசையில் இப்ப ஏதாவது ஒரு லக்னம் நீங்களே சொல்லுங்க இருங்க இருங்க சரிங்களா இப்ப நான் விளக்கம் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டேன் இப்ப நீங்க அமைதியா கேட்கணும் நான் சொல்ற வார்த்தையில மட்டும் உங்களுக்கு தெளிவு வேணும்னா மீண்டும் அதை கேட்டுக்கோங்க இப்ப நீங்க இதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்போ லக்னத்துக்கு லக்னம் தான் ஜாதகர் இது இப்போ ஆண் பெண்ணுலாம் அது பாகுபாடு பார்க்கல பொதுவாக பொதுவாக உதாரணம் தான் போடுறேன் ஒன்னு லக்னம் தான் அந்த ஜாதகர் நம்ம அடிப்படையில் படித்தது லக்னம் தான் ஜாதகர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏன் நான் ஏழுக்கு நேராக வந்துட்டேன் அப்படின்னா இப்போ கேட்கறது வரனை பற்றி ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு இருபத்தஞ்சு வயசில் தான் அந்த வரன் தேட ஆரம்பிப்போம் இந்த திசைன்னு கேட்கறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரெண்டு மூணு வருஷம் தேடி பார்த்த பிறகு எங்கே தான் அமையும் எந்த பக்கம் போனாலும் அமைய மாட்டேங்குது எங்கே தான் அமையும் இன்னொன்று திசை கேட்கறது இன்னொரு காரணம் இருக்குதுங்க ரெண்டு மூணு திசையில் பெண் அமைஞ்சிருக்கோம் சிலருக்கு இதில் எந்த திசையில் அமைச்சிக்கலாம் வேறு அப்படியும் கேட்டுக்கிறாங்க அதுக்கு கேட்கறதுக்கு என்ன காரணம்னு நான் சொல்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா பையனுக்கு ஒரு திசையில் பிடிச்சிருக்கோம் அவரோட அப்பாவுக்கு இன்னொரு பெண்ணு பிடிச்சிருக்கோம் சரிங்களா அம்மாவுக்கு இன்னொரு திசையில் பிடிச்சிருக்கோம் இப்போ புரியுதுங்களா இப்படி இன்னொரு கருத்து இருக்குது சார் சொந்தத்திலே பெண் இருக்கும் சரி இப்போதைக்கு வந்து சொந்தத்தில் பண்ணக்கூடாதுன்னா ஒரு கருத்தில் வெளியே வந்துட்டு இருக்குது இல்லைங்களா அதற்காகவும் பார்த்தீங்கனாக்கா சொந்தத்தில் பண்ணலாமா அசலில் பண்ணலாமா சொந்தத்திலே அவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா கூட சொந்தத்தில் வேணான்னாக்கா ஜோதிடர் சொன்னால் வெளியில் செய்வதற்கும் தயார் மக்கள் ஜோதிடர் சொன்னால் சொந்தத்தை செய்வதற்கும் தயார் ஜோதிடர் வாக்கும் உறுதியாக இருக்காங்க சில பேர் ஜோதிடர் எந்த அளவுக்கு நம்புகிறாங்களோ நம்ம சொல்கிற பலனையும் அவங்க உறுதியாக நம்புகிறாங்க அப்போ நம்ம ரொம்ப தெளிவாக சொல்ல வேண்டிய கடமையில் இருக்கிறோம் பலன் சொல்கிறதுல ஒரு நிமிஷம் கவனிச்சு எந்த திசையில இருந்து ரெண்டு பேர்ல யார் பலம் அதிகமாக இருக்கிறார்களோ இருக்கிறார்களோ ரெண்டு திசை சிறப்பா இருக்கும் யார் பலமா இருக்கிறோ அந்த திசை முதல்ல முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சரி ஒரே விஷயம் அடுத்தது அடுத்த சுருக்கமாக ஒன்று சொல்லிடுறேன் இன்னும் இதுக்கு விளக்கம் எல்லாம் தெளி ஒரு ஒரு மணி நேரம் இன்னும் அதிகமாக இன்னொரு நாள் சொல்லித்தரேன் இப்போ சுருக்கமாக போகிறோம் ஒவ்வொரு ஒன்று தலைப்புலையும் இப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்க ரெண்டாவது கேள்வி மட்டும் பார்த்தலாம் பொதுவாக ஏழாம் அதிபதி சுப கிரகமாக இருந்து இயற்கை சுப கிரகமாக இருந்து அவர் இயற்கை சுபர்களோடு சேர்ந்திருந்தால் கண்டிப்பாக சொந்தத்தில் தாராளமாக திருமணம் செய்யலாம் சொந்தத்தில் தான் அமையும் அதே ஏழாம் அதிபதி எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் ஏழாம் அதிபதி இயற்கை பாவ கிரகமாக இருந்து சரிங்களா அவர் சுப கிரகம் பார்த்தால் அந்த ரெண்டு பேரில் யார் பலம் ஜாஸ்தி ஆகுதோ சுப கிரகத்தால் பலம் ஜாஸ்தினா சொந்தத்தில் அதுவும் அமையும் அல்லது கொஞ்சம் தூரத்து சொந்தமாக இருக்கும் கொஞ்சம் தூரத்து சொந்தமாக இருக்கும் சார் அந்த பார்க்குற கிரகத்தின் பவரை பொறுத்து ஒருவேளை ஏழாம் அதிபதி எந்த கிரகமும் பார்க்கல எந்த கிரகம்னா இயற்கை பாவியாக இருந்து சுப கிரகம் எதுவுமே பார்க்கல அப்படின்னா அவருக்கு முதல்ல திருமணமே அப்படி கொஞ்சம் தள்ளிக்கிட்டே போகும் தாமதமாக இவங்களுக்குலாம் திருமணம் செய்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது அந்த மனிதர் அந்த பையனும் பெண்ணும் பக்குவம் அடைந்த பிறகு தான் திருமணம் செஞ்சுக்கணும் ஏன்னா வருபவர் அந்த அளவு பக்குவத்தில் இருக்க மாட்டார் அந்த ஜாதக அமைப்பை கொண்டவருக்கு லக்னாதிபதி நல்லா இருப்பார் ஏழாம் அதிபதி இயற்கை பாவியாக இருந்து எந்த சுப கிரகம் பார்க்காம அவர் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது ஜாதகத்தில் பரவர் எப்படி இருப்பார் இதுலேயே உங்களுக்கே புரியுது எப்போ புரியுமே அவரோட தன்மை எப்படி இருக்கும் பொறுப்பு உணர்வு குறைவாக இருக்கும் எதையும் சொன்னால் 
புரிஞ்சுக்கிற தன்மை இருக்காது யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் முதல்ல தண்ணி மண்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த அமைப்பு இருந்தால் அந்த அதாவது சுபகரம் பார்க்கலாம் என்ன அர்த்தம்னா எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியாதுங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது அந்த மாதிரி அமைப்பு அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு ஒருவேளை பையனோட ஜாதகத்தில் பெண்ணுடைய சுக்கரன் நின்ற இடத்துல பையனோட ஜாதகத்தில் குரு இருந்தா பெண்ணுக்கு அந்த பக்குவம் வந்துவிடும் அதை ரொம்ப சூட்சம் அப்புறமா சொல்றேன் பெண்ணுடைய ஜாதகத்தில் சுக்கரன் இருக்குது இல்லைங்களா சுக்கரன் இருக்குது இல்லையா அந்த சுக்கரன் என்ற வீட்டில் பையனோட ஜாதகத்தில் வளர்ப்பிலை சந்திரனோ புதனோ குருவோ அல்லது சுக்கரனே இவரோட சுக்கரனே இருந்தா இவரோடு ஒத்து போயிடும் இவர் சொல்லுவார் அம்மா நல்ல விதமாக இப்படி எல்லாம் செய்ய அப்படிலாம் செய்யணும் இவர் என்ன சொன்னாலும் பொண்ணு கேட்டுக்கும் ஆனால் வீட்டில் மாமனார் மாமியார் யார் சொன்னாலும் கேட்காது அவங்க ஜாதகத்திலையும் அந்த சுக்கரன் அந்த பெண்ணோட ஜாதகத்தில் சுக்கரன் இருக்கும் வீட்டு இருக்கு அவங்க ஜாதத்திலும் குரு அந்த சுபகரம் இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களோடய ஐக்கியமாகிவிடும் இவர் ஜாதகமே மாறும் அதனால தான் விதியை மதிய மதியால் வெல்லலாம்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இப்படியும் நம்ம சேர்க்க முடியும் சார் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டே போனோம்னா ந நீங்கள் நாளைக்கே ஜோசி முழு ஜோசி ஆகிடலாம் அடுத்த கேள்வி சொல்லுங்கள் சுருக்கமாக அடுத்தது ஆ ஒரு அதாவது விருப்பத்திற்கு மாறாக ஒருத்தருக்கு விரும்பியபடி திருமணம் நடக்குமா அல்லது வீட்டில் காமிக்கிற பையனோ பொண்ணே திருமணம் செஞ்சுக்குவாரான்றது இன்னொரு பதிவு பார்த்துக்கலாம் அது அது இன்னொரு பதிவு பார்த்துக்கலாம் அது ரொம்ப விளக்கம் தேவை இங்க விருப்பத்துக்கு மாறாக ஒரு பையனுக்கும் பெண்ணுக்கும் திருமணம் செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்கறீங்க அவர் வந்து விரும்பிட்டார் அவர் வந்து இன்னொருத்தர் விரும்பிட்டார் ஆனோ பெண்ணோ சரிங்களா அதுக்கு அதை மீறி நாம் திருமணம் செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த ரெண்டு பேர் ஜாதகம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிடுதுன்னா கண்டிப்பாக திருமணம் பொருத்தம் பார்ப்பது நல்லது மனசு பொருந்துருச்சு தான் கரெக்டு தான் நம்ம கிடையாதுன்னு சொல்லல திருமணம் பொருத்தம் பார்க்கணும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விதி சொல்லிடுறேன் ரெண்டு பேருக்கும் செவ்வாய் நட்சத்திரம் இருந்தால் அது எவ்வளவுதான் உயிருக்கு உயிராக விரும்பி இருந்தாலும் சேர்க்கக்கூடாதுங்க செவ்வாய் நட்சத்திரம் தும் செவ்வாய் நட்சத்திரம் சேர்க்கக்கூடாது ஐயா இது எந்த விதியில் வரும் தெரியுங்களா திருமண பொருத்தில் எந்த விதியில் வரும் பார்த்தமே ஆ சொல்லுங்க பொறுமையா பொறுமையா சொல்லுங்க செவ்வா சொல்லுங்க பொறுமை பொறுமை அதாவது சிரசு ரஜு நாங்க கழுத்து ரஜு வயிறு ரஜு தொடர் ரஜு பாத ரஜு சொல்றோம் இல்லையா செவ்வாய்க்கு செவ்வாய் நட்சத்திரம் சேர்ந்தால் அதற்கு வந்து சிரசு ரஜு கண்டிப்பாக அந்த பையனுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் பொதுவாகவே இருக்கு இல்ல விரும்பி சேர்த்தாலும் விரும்பாம சேர்த்தாலும் ஜோதிடம் சொல்லியிருக்கு இல்லையா சில சாஸ்திரத்தை நம்ம பின்பற்றி தான் ஆகணும் சொல்லி இருக்கிறாங்க சரிங்களா செவ்வாய் நட்சத்திரம் என்னென்ன சித்திரை அவிட்டம் மெருகு சீரிஷம் சித்திரை அவிட்டம் இந்த மெருகு சீரிஷ சித்திரை சித்திரை கூடவோ சித்திரையை மெருகு சீரிஷம் இது ஒன்றுக்கு ஒன்று இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒரே நட்சத்திரமாவோ சேர்க்கவே கூடாது அது எவ்வளவுதான் விருப்பம் இல்லாத இருந்தாலும் சரி ஒருவேளை இந்த விதி அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் வரல வேற வேற நட்சத்திரம் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் தாராபலம் சந்திரபலம் இந்த திருமண பொருத்த விதிகள் எல்லாமே தினம் பொருத்தம் கணப்பொருத்த எல்லாமே பாருங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஜாதக ரீதியா ரெண்டு பேருக்கு லக்ன லக்ன பொருத்தம் இருக்குதா ராசி பொருத்தம் இருக்காங்க கண்டிப்பாக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தைந்து சதவீதம் திருமண பொருத்தம் இருக்கும் நான் ரெண்டு மூணு விரும்பிய ரெண்டு பேர் விரும்பி வந்திருக்கிறாங்க அவன் திருமணம் நான் சேர்த்து சேர்த்து வைக்கிற நோக்கத்தில் தான் அந்த ஜாதகம் பார்க்கறது பொருத்தம் இருக்குது ஆனா அந்த செவ்வாய் நட்சத்திரம் செவ்வாய் நட்சத்திரம் இருந்தா மட்டும் கண்டிப்பா நீங்க தவிர்த்தே ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது ரெண்டு பேரும் விரும்பும் போது அவங்க ரெண்டு பேர் ஜாதகம் வந்து விருப்ப அமைப்பு இருக்குது சார் ஆகினால மேக்சிமம் அவர் விரும்புகிறார் அப்படின்னா சரிங்களா நம்ம த ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடித்திருக்குதுன்னா நல்ல ஒரு ரெண்டு தரம் போய் பேசி திருமணம் செய்வது நல்லதுதான் அதுவும் இந்த காலத்தில் மேக்சிமம் இப்போ ஒத்துக்கிறாங்க சார் நிறைய இடத்துல ஒத்துக்கிட்டே திருமணம் நடக்கிறது நான் பார்த்த வரைக்கும் நடக்குது இப்போ நடக்குது ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் திரும் அப்படின்னு நடத்திட்டாலும் திருமணத்துக்கு பிறகு ஏன் அவங்களுக்கு வந்து மீண்டும் சண்டை போட்டு பிரிகிற மாதிரிலாம் சில இதெல்லாம் கேள்வி வருது அதுக்கு என்ன காரணம்னா க திருமண அதாவது காதல் எண்ணத்தை கொடுப்பது புதன் திருமணத்திற்கு பிறகு பிறகு அந்த தாமத்தை அந்த அதாவது ஒரு குழந்தை பிறகு அந்த குடும்பத்தை நடத்துவதுன்னு கொடுக்கறது சுக்கரன் ரெண்டு பேர் ஜாதத்திலும் புதன் வலிமையாக இருந்ததுனால விரும்பிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உயிரே உயிரேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்தது இவங்களுக்கு அதான் அண்ணனை நோக்கிலாம் அவனை நோக்கிலாம் மாதிரி அந்த புதன் வந்துடுது சுக்கரனும் ரெண்டு பேருக்கும் சுபத்துவமாக நல்ல விதமாக அதாவது நல்ல கிரகங்களை பார்த்து சிறப்பாக இருந்தால் திருமணத்துக்கு பிறகு சிறப்பாக வாழ்க்கை நடத்துவார்கள் சுக்கரன் வலிமையும் பார்க்கலாம்
இதான் விஷயம் சார் அவங்களுக்கு சுக்கரன் கூட ஒருத்தருக்கு சுக்கரன் கூட சுபகிரகம் இருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு சுக்கரன் கூட ராகுவோ சனியோ இருக்கும் ராகு இருந்தால் கண்டிப்பாக பிரித்து விடும் சனியாக இருந்தால் மனசுமையை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் அதனாலே பிரியலாமான்ற எண்ணத்தை கொடுக்கும் புரியுதுங்களா அது அப்புறம் தான் இன்னொரு பற்றி அது பொதுவாக பார்த்துக்கலாம் அது அது அப்படி இல்லைங்க அது கிடையாது நான் அதுக்கு வரவே இல்லையே சுக்கரன் தான் நான் சொன்னேன் ஆமா சரி பரவாயில்ல மேலும் இப்போ அடுத்த குறிப்பில் இன்னொரு பதிவு நம்ம பார்க்கலாம் சரி வாங்க சார்